வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் இது ஆல்ரெடி நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இன்கேஸ் நீங்கள் வீடியோ புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ எம்ஆர்பிக்காக நம்ம குவிஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸ்டில் நோ சீட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இது ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் ஒன் மந்த் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் என்ன நடக்கும்னா டெய்லி வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் வந்து டெய்லி வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் கொடுத்து ஒவ்வொரு கொஷினாக குரூப்பில் போட்டு அதுக்கான ஆன்சர் போட்டு தென் அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து வாய்ஸ் நோட்டாக சென்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி டெய்லி ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் முடித்து அதை டோட்டல் பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வித் ஆன்சர் கீயோடு ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது வரைக்கும் தேர்ட்டி ஒன் கிளாஸஸ் எஸ்டர்டே வரைக்கும் நடந்திருக்கு ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் இல்லை ஓல்டு பிடிஎஃப்லாம் கூட வேணும் இல்லை நீங்கள் இப்போ நாங்கள் இப்போ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா கூட யூ கேன் ஜாயின் ஸோ என்னோடய காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் எதர் கால் ஆர் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ஐ வில் டெல் யூ த டீட்டெயில்ஸ் ஸோ இது வந்து குவிஸுக்கு அப்புறம் குவிஸ் மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி செவன்டீன்த்து செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இன்னையிலேருந்து நம்ம வந்து ஸ்பெஷல் கிளாஸும் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபார் ஃபார் எம்ஆர்பி எக்ஸாம் அண்ட் அந்த இன்னை இதில் என்ன பார்ப்போம்னா ஃபிஃப்டீன் டாபிக்ஸ் மட்டும்தான் பார்ப்போம் அதாவது வெறும் ஃபிஃப்டீன் டாபிக்ஸ் அண்ட் அந்த ஃபிஃப்டீன் டாபிக்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இதில் பாருங்கள் இந்த ஃபிஃப்டீன் டாபிக்ஸ் மட்டும் நம்ம ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து இன்றைக்கி ஆரம்பித்து நே அக்டோபர் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கிளாஸ் நடக்கும் டைமிங் பார்த்திங்கன்னா டெய்லி நைட்டு அதாவது ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நைட்டு செவன் டுவெண்ட்டி டு எயிட் பிஎம் இந்த டைமில் தான் மோஸ்ட்லி நடக்கும் ஸோ இந்த கிளாஸ் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னா இதுக்கு ஃபீஸ் வந்து செவன் ஃபிஃப்டி ஃபார் த ஹோல் கிளாஸ் ஃபார் ஒன் மந்த்து செவன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஸோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா சேம் என்னோடய காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நவ் வில் மூவ் ஆன் டு த கிளாஸ் ஹலோ எரி ஒன் வெல்கம் டு வசந்த் முருகேசன் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து கிராம் பாசிட்டிவ் கிராம் நெகட்டிவ் அதாவது ரெண்டுமே பேக்டீரியா பேக்டீரியாவை டூ டைப்ஸாக நம்மளால் டிவைட் பண்ண முடியும் கிராம் பாசிட்டிவ் பேக்டீரியா கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியா அப்படின்னு ரெண்டாக டிவைட் பண்ண முடியும் அப்படி எப்படி டிவைட் பண்ணுறாங்க ஏன் இந்த பேக்டீரியா கிராம் பாசிட்டிவ் ஏன் இந்த பேக்டீரியா கிராம் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ரீசன் எனக்கு பார்க்கலாம் அப்புறம் வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் கிராம் பாசிட்டிவ் அண்ட் கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியா அதாவது கிராம் இப்போ ஒரு இந்த ஆர்கானிசம் கிராம் பாசிட்டிவ் சொல்கிறாங்க இது கிராம் நெகட்டிவ் சொல்கிறாங்க ஒய் அதில் என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்போம் அப்புறம் கிராம் பாசிட்டிவ் கிராம் நெகட்டிவ் எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் பார்ப்போம் so let's begin the class so first gram positive bacteria will be um, in a black one then gram negative will be blue one so idu ungalku distinction kaga ipdi paakalam so let's begin first gram positive bacteria pathina crystal violet stain vandu eduthukom idukku vandu first gram staining oda procedure theriyum ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளாக அதை சொல்லிடுறேன் கிராம் ஸ்டெயினிங் ப்ரொசீஜரில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிரா ஒரு இப்போ கப் ஏ இல்லை பெட்ரி டிஷ் ஏ பெட்ரி டிஷ் பி ஏவில் கிராம் பாசிட்டிவ் பியில் கிராம் நெகட்டிவ் ரெண்டுத்துலேயுமே ஈக்குவலாக எடுத்துக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு கிறிஸ்டல் வயலட் ஸ்டெயின் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க இதுதான் ப்ரைமரி ஸ்டெயின் ப்ரைமரி ஸ்டெயின் ஆட் பண்ணாங்கன்னா அந்த ப்ரைமரி ஸ்டெயினை ரெண்டுமே எடுத்துக்கும் கிராம் பாசிட்டிவ் கிராம் நெகட்டிவ் ரெண்டுமே அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் விச் வில் பி இன் கிறிஸ்டல் வயலட் கலர் இல்லை வயலட் கலர் தென் அதுக்கப்புறமா மார்டன்ட் ஆட் பண்ணுவாங்க மார்டன்ட் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற கலரை நல்லா கிறிஸ்டல் கிளியராக சூப்பராக எடுத்து கொடுக்கும் அதாவது மார்டன்னா வந்து எடுத்து கொடுக்குறதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ கலரை வந்து நல்லா நீட்டாக ஷோ பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் எக்ஸாம்பிள் என்ன ஆட் பண்ணுவாங்கன்னா அயோடின் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிறிஸ்டல் வயலட் தென் அயோடின் ஸ்டெயின் இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணாங்கன்னா இப்போ கிராம் பாசிட்டிவ் அந்த பெட்டு டிஷ் ஏ பி ரெண்டுமே ஒரே கலரில் தான் இருக்கும் இப்போ எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது இதுக்கப்புறம் டி கலரைசிங் ஏஜென்ட் ஆட் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன ஆட் பண்ணுவாங்கன்னா ஆல்கஹால் ஆட் பண்ணுவாங்க ஆல்கஹால் ரெண்டுத்துலேயுமே ஆட் பண்ணும்போது கிராம் பாசிட்டிவ் வந்து அதோடய ஸ்டெயினை விடாது இதை வச்சு தான் கிராம் பாசிட்டிவ் கிராம் நெகட்டிவ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கிராம் அந்த பெட்டடிஷ் ஏ வந்து கிராம் பாசிட்டிவ் அந்த ஸ்டெயினை விடாது பட் பெட்டடிஷ் பியில் இருக்கக்கூடிய கிராம் நெகட்டிவ் ஸ்டெயினை விட்டுரும் பிகாஸ் ஆஃப் டி கலரைசர் ஆனால் கிராம் பாசிட்டிவ் கலரை விடாது இது கலரை விட்டுரும் தென் அதுக்கப்புறமா இப்போ அந்த கலரை விடாமல் இருக்கிற கிராம் பாசிட்டிவோட நீங்கள் எதை ஆட் பண்ணாலும் அந்த கலரை எடுத்துக்காது ஏன்னா அங்கே ஆல்ரெடி 
ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு செட் ஆஃப் ஆர்கானிசம் கிராம் பாசிட்டிவ் அனதர் செட் கிராம் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது பேசிக்கான கிராம் ஸ்ட்ரெயினிங் இப்போ நம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஷனுக்கான ஆன்சர் அதாவது ஹவு தே ஆர் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் கிராம் பாசிட்டிவ் அண்ட் கிராம் நெகட்டிவ் இந்த கிராம் ஸ்ட்ரெயினிங் மூலியமாக தான் தே ஆர் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் திஸ் இஸ் கிராம் பாசிட்டிவ் திஸ் இஸ் கிராம் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் அவுட்டர் மெம்பரின் இஸ் ப்ரெசென்ட் ஸோ கிராம் பாசிட்டிவில் பார்த்திங்கன்னா அவுட்டர் மெம்பரின் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் கிராம் நெகட்டிவில் ஆப்சென்ட் ஸோ இது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தென் அதுக்கப்புறம் திக் பெப்டிடோ கிளைக்கன் ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பேக்டீரியாவில் பெப்டிடோ கிளைக்கன் லேயர் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த பெப்டிடோ கிளைக்கன் லேயர் வந்து எந்த அளவுக்கு திக்கு தின்னாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்மளால் டிஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிராம் பாசிட்டிவில் திக்காக இருக்கும் கிராம் நெகட்டிவில் தின்னாக இருக்கும் ரொம்ப மெலிசாக இருக்கும் கிராம் நெகட்டிவில் பட் கிராம் பாசிட்டிவில் திக்காக இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி கிராம் பாசிட்டிவோட செல்வால் வந்து கொஞ்சம் திக்கர் அண்ட் ஸ்ட்ராங் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஸ்மூத் செல்வால் செல்வால் வந்து கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் தென் இங்கே வந்து ரஃப் ஸோ கிராம் பாசிட்டிவ் வில் பி ஸ்மூத் கிராம் நெகட்டிவ் வில் பி ரஃப் தென் அதுக்கப்புறம் பெரி பிளாஸ்மிக் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது இதுவும் வந்து ஒரு ஏரியா இது வந்து கிராம் பாசிட்டிவில் ஆப்சென்ட்டாக இருக்கும் கிராம் நெகட்டிவில் ப்ரெசன்ட் ஸோ கிராம் பாசிட்டிவில் ஆப்சென்ட் கிராம் நெகட்டிவில் ப்ரெசன்ட் தென் அதுக்கப்புறம் செல்வால் ஸ்மூத்தாக இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதோடய சைஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா கிராம் பாசிட்டிவில் டுவெண்ட்டி டூ எயிட்டி நானோமீட்டர் அந்த சைஸில் இருக்கும் அதாவது டுவெண்ட்டி டூ எயிட்டி அது பெட்வீன் ரேஞ்சில் இருக்கும் கிராம் நெகட்டிவ் பார்த்திங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ்லி ஸ்மால் ஸோ ஒரு ஃபைவ் டு டென் நானோமீட்டர் ஸோ கிராம் பாசிட்டிவோட கம்பேர் பண்ணும்போது ட்வைஸ் ஆர் மோர் தென் ட்வைஸ் வந்து குட்டியாக தான் இருக்கும் கிராம் நெகட்டிவ் ஸோ இதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் சேஞ்ச் ஆர் டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் கிராம் பாசிட்டிவ் அண்ட் கிராம் நெகட்டிவ் ஸோ மேஜராக இவ்வளோ தான் அதாவது கிராம் பாசிட்டிவ்ங்கிறது வந்து ஸ்டெயினை வந்து எடுத்துகிட்டு விடவே விடாது ஸோ நீங்கள் டீகலரைசிங் ஏஜென்ட் என்ன தான் ஆட் பண்ணாலும் அது ஸ்டெயினை விட போகிறது கிடையாது அதுதான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் கிராம் பாசிட்டிவ் கிராம் நெகட்டிவ் ஸ்டெயினை விட்டுரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சாஃப்ரானின் ஆட் பண்ணும்போது இட் வில் அப்பியர் பிங்க் கலர் பிகாஸ் ஆஃப் த சாஃப்ரானி ஸ்டெயின் அப்புறம் அவுட்டர் மெம்பரின் இதில் இருக்குது அதில் கிடையாது தென் பெப்டோட கேக்கன் லேயர் திக்காக இருக்குது கிராம் பாசிட்டிவில் கிராம் நெகட்டிவில் தின்னாக இருக்கும் தென் செல்வால் வந்து கிராம் பாசிட்டிவில் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் கிராம் நெகட்டிவில் ரஃப்பாக இருக்கும் தென் பெரி பிளாஸ்மிக் ஸ்பேஸ் இது மட்டும் கிராம் நெகட்டிவில் தான் ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் கிராம் பாசிட்டிவில் ஆப்சென்ட்டாக இருக்கும் தென் அதுக்கப்புறம் செல்வாலோட சைஸ் வந்து இதில் கிராம் பாசிட்டிவில் பிக்கர் கிராம் நெகட்டிவில் ஸ்மாலர் ஸோ மேஜர் டிஃப்ரென்சஸ் வந்து இது தான் அதாவது கிராம் பாசிட்டிவ்னால் இப்படி தான் இருக்கும் கிராம் நெகட்டிவ்னால் இப்படி தான் இருக்கும் இது வந்து மேஜர் டிஃப்ரென்சஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னென்ன ஆர்கானிசம் பார்த்திங்கன்னா இந்த காக்கைன்னு சொல்லுவாங்க பேக்டீரியாவில் காக்கைன்னு ஒரு குரூப் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா கிராம் பாசிட்டிவ் காக்கை இருக்குது கிராம் நெகட்டிவ் காக்கை இருக்குது கிராம் பாசிட்டிவ்க்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஸ்டெப்டோ காக்கை ஸ்டஃபைலோ காக்கை ஸ்டஃபைலோ காக்கை வந்து பென்சிலின் ரெசிஸ்டண்ட் ஏன்னா அது பென்சிலின் பென்சிலின் ஏஜென்சியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய காக்கை ஸ்டெப்டோ காக்கை ஸ்டஃபைலோ காக்கை தென் நீமோ காக்கை தென் ஆக்டினோமை ஆக்டினோமைசஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது ஸோ ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா கிராம் பாசிட்டிவ்க்கு ரொம்ப காமனான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதுன்னு வச்சுக்கலாம் தென் கிராம் நெகட்டிவ் எடுத்துகிட்டோம்னா அதுலேயும் காக்கை இருக்குது லைக் இந்த மெனிஞ்சோ காக்கை மெனிஞ்சோ காக்கை ஸோ காக்கையில் ஒரு சில டைப்ஸ் இருக்குது தென் அது மட்டும் இல்லாமல் ஈக்கோலை கிளப்சியெல்லாம் என்டரோபேக்டர் சால்மொனெல்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இதெல்லாம் வந்து கிராம் நெகட்டிவ் ஸோ கிராம் பாசிட்டிவ்களுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது கிராம் நெகட்டிவ்க்கு இன்னொரு செட் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது ஸோ ஓவரால் தீஸ் ஆர் த திஸ் இஸ் த பேசிக் டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் கிராம் பாசிட்டிவ் அண்ட் கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியா அப்புறம் கிராம் ஸ்டெயினிங் ப்ரொசீஜரும் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம் அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெலைக்கான் ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீ